Saya amat gembira pada malam ini bersama dengan pimpinan DAP, pimpinan keadilan dan kami daripada harapan baru yang akan muncul selepas hari raya nanti. Saudara-saudari yang dihormati sekalian, kalau ditanya saya apa kenangan manis dalam pakatan rakyat ini saya ingat peristiwa bersih apabila gas pemedih mata dilepaskan oleh polis dalam himpunan kita menuntut pilihan yang bersih saya melihat kerjasama antara kaum di situ di mana saya lihat Pemuda-pemuda PAS, unit amal PAS memberi garam kepada orang-orang Tionghoa, orang-orang India. Ada pula orang Cina. Dia kata kalau mata pedih, kena gas, kena gigit, limau, lemon itu, yang masam itu. Limau yang satu itu digigit beramai-ramai. Semua kaum tak kira agama Ini satu perpaduan yang tak pernah saya lihat dalam sejarah saya berada dalam medan politik di Malaysia ini Ini yang berlaku dalam peristiwa bersih Kenangan-kenangan seperti ini, perpaduan seperti ini Jangan kita biarkan dia berlalu begitu sahaja Saudara-saudari yang dihormati sekalian Kita sekarang menghadapi masalah ekonomi Yang cukup dahsyat Kita lihatlah Negara yang mampu buat sokan olimpik Greece Dia mampu jadi tuan rumah sokan olimpik Bukan senang nak jadi tuan rumah sokan olimpik tetapi pentadbirannya tidak betul Urusan keuangannya tidak betul Sekarang Greek Sedang bankrupt Bagaimana nak selamatkan Greek? Rakyatnya terpaksa mengundi Sama ada Nak menerima bantuan antarabangsa termasuk IMF Ataupun tidak Artinya Greek menghadapi masalah dan menghadapi kebengkratan Bengkrap sekarang ini <tuh> Tuan-tuan maukah Malaysia jadi seperti Greek? Mau atau tidak? <tuh> Kalau mau jadi macam Greek Undi barisan nasional Kompom Bengkrap tidak lama lagi Bagi kita Barisan nasional tak boleh diselamatkan lagi Tak ada formula Nak betulkan barisan nasional Dr. Mahathir Bekas Perdana Menteri Dia bukan orang baik Dia pun jahat juga Dia cuba Mendedahkan kepada rakyat Memberitahu Pengurusan keuangan Sudah begitu teruk Wang negara Dibelanjakan secara sesuka hati Tidak mengikut peraturan 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 keuangan Tak mengikut peraturan peraturan bank Tak mengikut peraturan bila nak buat pinjaman dan sebagainya Ada agreement dan sebagainya Dr. Mahathir dedahkan itu semua Dr. Mahathir bukan calang orang Dia bapa penipu sebab itu orang lain yang buat penipuan dia tahu kerana dia guru kepada mereka ini oleh itu bila dia kata Najib tak boleh diharap betul-betul Najib memang tak boleh diharap lagi sekarang pendedahan yang terbaru Amat mengejutkan kita 
boleh masuk akaun peribadi 2.6 bilion barangkali orang kampung dia tidak tahu 2.6 bilion ni banyak mana terlalu banyak wang kita wang rakyat kalaulah laporan akhbar di Amerika itu tak didakwa oleh Najib tak membersihkan dirinya artinya Najib BN guna wang rakyat untuk lawan kita dalam pilihan raya kita mesti ada kerajaan Najib ini